수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 한국 초중등 교원의 양적 팽창 과정에 대해 살펴보았습니다. 이번 시간은 한국의 교원 양성 제도가 변화한 과정을 식민지기부터 현재까지 살펴보겠습니다. 1910년 조선이 일본의 식민지가 된 이후 식민지 정부는 처음에는 공립보통학교 교원을 일본에서 양성된 일본인들로 임용하고자 합니다. 하지만 일본인만으로는 늘어나던 보통학교 교원 수요를 충족하기는 어려웠습니다. 그래서 조선인 교사도 양성하는 제도를 수립했습니다. 처음에는 고등보통학교와 여자고등보통학교에 1년 연한의 사범과 또는 교원 속성과를 부설하여 교사를 양성했습니다. 이후 3년제 임시교원 양성소도 설치하여 운영됩니다. 1920년부터는 교원 양성 강습소가 설치되어 운영되었습니다. 1922년 조선교육령이 개정되면서 관립 또는 공립의 사범학교가 설립됩니다. 사범학교는 1부와 2부를 두었는데 1부에서는 소학교 교원을, 2부에서는 보통학교 교원을 양성했습니다. 사범학교는 보통학교 졸업 후 진학하는 중등 과정이었고 5년제 내지 6년제로 운영되었습니다. 고등보통학교나 여자고등보통학교를 졸업한 뒤에 사범학교 연습과에서 1년 교육을 받고 교사가 될 수도 있었습니다. 1938년 3차 조선교육령은 사범학교의 1부와 2부 체계를 폐지하고 단일체계로 개편합니다. 보통 학교를 소학교로 통합하고 교육과정을 합친 데 따른 결과였습니다. 고등보통학교와 여자고등보통학교의 교사들은 대부분 일본에서 교육받고 교사 자격을 취득한 일본인이었습니다. 이들은 보통 일본에서 고등사범학교나 외국어 학교를 졸업했습니다. 역시 부족한 교사 수요를 충족하기 위해 일본에서는 고등사범학교 학생들에게 장학금을 지급하는 조건으로 졸업 후 식민지 교사 근무 의무를 부과하는 경우도 있었습니다. 경성제국대학 예과 수료자, 법문학부 졸업자, 수원고등농림학교 졸업자를 무시험 검정으로 자격을 부여하고 임용하기도 했습니다. 사립학교 교사들도 공립학교 교사들과 비슷했습니다. 사립중등학교의 경우에는 사립전문학교 졸업생들이 교사가 되는 경우도 있었습니다. 식민지기 보통학교 교원에 대해서는 일본과 달리 별도의 면허 제도는 없었습니다. 소학교 및 보통학교 교원 시험 제1종, 제2종, 제3종이 있었고 각 시험 합격자는 각각 일본의 소학교 본과 정교원, 심상소학교 본과 정교원, 심상소학교 준교원 면허장 소지자와 동일하게 여겨졌습니다. 사립학교 교사의 경우에는 도에서 연 1회 이상 실시하는 사립학교 교원 시험을 통과해야 했습니다. 중등교원의 경우 대부분 일본 고등사범학교와 외국어 학교를 졸업한 일본 
중등교원 자격증 소지자였습니다. 학교 설립이 늘어나면서 앞서 말씀드린 대로 대학과 전문학교 졸업생들에게 무시험 검정으로 중등교원 자격증을 수여하고 교사로 임용하는 경우도 있었습니다. 한편 일본 문부성에서는 시험을 통해 중등교원 자격증을 수여하는 제도도 실시했는데 식민지 거주자도 응시가 가능했습니다. 그래서 이 제도를 통해 중등교원이 되는 경우도 있었습니다. 해방 이후 교원 중 상당한 비중을 차지했던 일본인 교원들이 일본으로 돌아갔습니다. 그래서 일선 학교에서는 심각한 교원 부족 현상이 발생합니다. 이 문제를 해결하고 팽창하는 정규 교육 수요에 대응하기 위해 미 군정기에는 다양한 초등 및 중등 교원 양성 단기 과정이 생겨납니다. 초등교원 양성을 위해서는 처음에는 단기교원 양성소를 설치했고 이후 사범학교에 강습과 속성과 임시초등교원 양성소 등 단기 과정을 설치해 운영했습니다. 중등학교에 사범과를 설치한 경우도 있었습니다. 그리고 초등교원 양성기관인 사범학교를 증설합니다. 중등교원의 경우에도 중등교원 양성소, 중등교원 양성과, 중등교원 양성강습회, 임시중등교원 양성소, 국어교사 양성소 등 다양한 단기 양성과정을 설치하여 운영합니다. 이러한 단기 과정들은 이후 1950년대까지 일부 이어집니다. 한편 정규 중등교사 양성기관인 사범대학이 새롭게 설치됩니다. 1950년대가 되면 중학교 교사는 2년제 사범대학에서 고등학교 교사는 4년제 사범대학에서 양성하는 체계도 마련됩니다. 실업계 대학을 졸업하면 교직 교육 없이 중등학교 교사가 될 수도 있었습니다. 1950년대부터는 일반 대학에 교직 과정을 설치하여 사범대학을 나오지 않고도 일반 대학에서 교직 과정 이수 후 중등교원이 될수 있는 길이 열립니다. 1960년대가 되면 고등학교 과정에 해당하던 사범학교가 초급대학인 2년제 교육대학으로 승격 개편됩니다. 1962년에 10개의 교육대학이 출범했고 1975년에는 16개로 늘어났습니다. 초등교원에 대한 수요가 계속 팽창했기 때문에 단기 교원 양성 과정도 계속 운영되었습니다. 1964년부터 1967년까지는 교육대학에 보수교육 제도를 설치하고 초급대학 이상을 졸업한 사람들이 5주 내지 8주간의 단기 교육을 받은 뒤 초등교원이 되는 길이 열립니다. 1967년부터는 고등학교 또는 대학 졸업 후 18주의 단기 교육을 통해 초등교사가 되는 임시 초등교원 양성소가 교육대학에 설치됩니다. 중등교원에 대한 수요도 커서 사범대학과 일반대학 교직과 외에도 실업교육과 일반대학 교과 교육과 교육대학원 등 중등교원 양성기관이 늘어납니다. 교육연수원, 임시중등교원 양성소 등 단기 양성과정도 운영됩니다. 1970년대가 되면 이제 초등교원에 대해서는 공급 과잉에 대한 우려가 제기되기 시작합니다. 
그래서 다섯 개의 교육대학이 문을 닫았고 교육대학에 부설되어 운영되었던 교원 교육원도 없어집니다. 1960년대부터 준교사를 양성해온 임시 초등교사 양성소도 운영을 중단합니다. 한편 새로 생긴 한국방송통신대학에 초등교육과를 설치해 운영했습니다. 이 과정에서는 초등과정 준교사를 양성하기도 했고 현직 초등교원 중 초급대학 수준의 기초학력에 미달한 사람들을 대상으로 현직 교육도 실시했습니다. 중등교원 양성 과정은 여전히 교사 수요가 증가함에 따라 1960년대의 방식이 지속됩니다. 문교부 장관이 지정하는 대학의 실업계 학과 졸업자가 교직과정 이수 없이도 준교사가 되는 제도가 실시되기도 합니다. 1981년에는 과거 2년제였던 교육대학이 이제 순차적으로 4년제 대학으로 전환됩니다. 명목상 이어져 왔던 보수 교육제도와 임시 초등교원 양성소 등도 완전히 폐지됩니다. 1980년대부터는 이제 중등교육의 경우에도 교사 공급 과잉에 대한 우려가 제기되기 시작합니다. 그래서 1970년대에 등장했던 실업계 지정대학 제도가 폐지됩니다. 일반 대학의 교직과정 이수인원도 정원의 30% 이내로 제한하고 성적 기준을 상향합니다. 또한 국립사범대학의 정원을 줄이고 영세한 사립사범대학은 일반 대학으로 개편하는 등 사범계 대학 정원을 감축합니다. 1985년에는 초등교원과 중등교원을 모두 양성하는 국립한국교원대학교가 설립되었습니다. 교사 자격제도도 교원 양성제도와 함께 변화했습니다. 해방 이후 미군정기에는 식민지교의 제도가 이어집니다. 교사 면허제와 교사 임용을 위한 자격시험제도가 실시됩니다. 1948년 교원 자격 규정이 제정되면서 초등학교와 중학교, 고등학교 교사 자격증 교부가 시작되었습니다. 1953년에는 교육공무원법이 제정되고 교육공무원 자격검정령도 제정됩니다. 교사 자격증의 유효기간을 10년으로 정해졌고 이후 소정의 강습을 받고 갱신하도록 정했습니다. 교원 자격은 교원 양성기관에서의 교육을 통해 취득하는 무시험 검정과 시험을 통해 자격을 부여하는 방식으로 나누고 시험 검정은 다시 전형 검정과 고시 검정으로 나눕니다. 1963년에는 교육공무원법이 개정되면서 현재의 교사 자격 체제가 만들어집니다. 교사 자격으로는 1급 정교사, 2급 정교사, 준교사, 교도교사, 사서교사, 실기교사, 양호교사를 정합니다. 교육 전문직으로 교육장, 장학관, 장학사, 교육연구원, 교육연구사 등을 정했는데 이러한 전문직은 자격증 없이 운영했습니다. 한편 중학교와 고등학교 교사 자격증이 나뉘어 있던 것을 중등학교 교사 자격증으로 통합했습니다. 1953년에 10년으로 정했던 교사 자격증의 기한도 정년까지 유지하도록 연장됩니다. 1964년에는 교원 자격 검정령을 제정합니다. 교원 자격을 20세 이상으로 한정하고 교사 자격증의 담당 과목 표기가 시작됩니다. 또한 상급 자격 취득을 위한 재교육 강습을 규정했습니다. 1965년부터는 
교육대학원 수료자에게도 중등학교 정교사 자격증을 수여하기 시작합니다. 1982년에는 교사 자격 무시험 검정 조건을 강화하면서 현재와 같은 교사 자격 제도가 정비됩니다. 1988년부터는 교사 자격 검정을 각 대학의 장에게 위임 및 위탁하게 됩니다. 현재에는 교육대학, 사범대학, 규육대학원 등을 졸업하면 각 자격에 해당하는 2급 정교사 자격증을 취득합니다. 이후 교육 경력 등이 일정 기간 이상 경과하면 연수를 받고 1급 정교사 자격증을 취득할 수 있습니다. 그렇다면 실제 교사의 임용은 어떠한 방식으로 이루어졌을까요? 한국의 초중등 교육이 보편적으로 확대되는 과정에서 교사 수요가 매우 부족했습니다. 학교 교육의 확대는 공립학교가 주도했고 정부는 공립학교에 우수한 교원을 적극적으로 확보하기 위한 정책을 펼칩니다. 1953년에는 국립교원 양성기관 졸업자와 상급 자격증 소지자를 국공립학교에 우선 채용하는 정책을 시작합니다. 1963년에는 국공립사범대와 기타 양성기관 졸업자 및 수료자를 비율을 정해 우선 채용하는 정책으로 정비됩니다. 이러한 국공립교대 및 사범대 졸업자의 국공립학교 우선 임용 제도는 1990년 위헌 판정을 받게 됩니다. 그 이후 국공립대 출신과 사립대 출신이 함께 시험으로 경쟁하는 공개전형 선발제로 바뀝니다. 국공립학교에서는 국공립교대 및 사범대 졸업자를 우선 임용했지만 여전히 전체 교사 수요에 비해서는 부족했습니다. 빠른 경제성장에 따라 국공립교대 및 사범대를 졸업하더라도 교직이 아닌 일반 기업체 등에 취업하는 경우도 많았습니다. 그래서 장학금 수여를 조건으로 한 의무복무제도가 도입되기도 했습니다. 교육대학에는 1969년부터 1992년까지 학군 하사관 후보생, 즉 RNTC 제도를 도입하여 남학생들이 졸업 후 초등학교 교사로 근무하며 군복무 의무를 대신하는 경우도 있었습니다. 국공립학교에서는 사립사범대학 졸업생과 일반대 교직과정 이수, 이수자도 임용했는데 1973년부터 교원 신규 임용 순위고사를 실시하여 임용에 활용했습니다. 순위고사는 당초 사립학교 임용에도 활용하도록 했지만 사립학교는 재정난 등으로 인해 교원 신규 임용률이 낮았습니다. 그래서 1977년부터는 공립학교의 신규 임용에 대해서만 실시합니다. 1990년 국공립사범대 졸업자 우선 임용제도 위헌 판정에 따라 1991년부터는 교육공무원 임용 후보자 선정 경쟁 시험을 실시합니다. 시도교육감이 실시하고 선발하는 방식입니다. 경쟁 시험을 실시한 이후에도 한동안 해당 시도에 위치한 교대 또는 사범대 졸업생들에게 지역 가산점을 부과해 우대했습니다. 하지만 중등교원 사범대학 지역 가산점 제도는 2004년 위험 판정을 받습니다. 그래서 당시 사범대 입학생들이 졸업하게 되는 2010년까지 유예했다가 2011년부터 지역 가산점 제도를 폐지하였습니다. 사립학교는 기본적으로 교원을 자체 전형으로 임명합니다. 사립학교에서도 우수한 교원을 채용할 수 있도록 1973년부터는 국공립사범대학 졸업자의 사립학교 임명을 허가합니다. 한편 1982년부터는 사립 초중등학교 경력교사를 공립학교 교사 등 교육공무원으로 특별 채용하는 제도를 실시합니다. 당초 도입 
수립된 취지 중한 가지는 사립학교 재정 부담을 줄여주는 데 있었습니다. 교원 봉급이 호봉에 따라 결정될 경우 교원 경력에 따라 재정 부담도 커집니다. 그래서 이 제도를 통해 사립학교의 경력직 교원이 퇴직하고 신규 교원으로 대체하게 되면 인건비 부담을 줄일 수 있게 됩니다. 이 제도는 계속 유지되다가 2010년대에 논란이 생기면서 요건이 강화되는 방향으로 바뀝니다. 지금까지 한국의 교원 양성, 자격, 임용 관련 제도가 어떻게 만들어졌는지 정리해 보았습니다. 현재 한국의 초등 및 중등 교원은 교육대학, 사범대학, 일반대학의 교직이수, 교육대학원 등을 통해 양성되고 있습니다. 교원 양성기관에서 교육을 받고 일정한 조건을 충족하면 무시험 검정제에 따라 보통 2급 정교사 자격을 취득합니다. 이후 근무 경력 등 일정한 조건을 충족하면 1급 정교사 자격을 취득합니다. 국공립학교 교원은 현재 교육공무원 임용 후보자 선정 경쟁시험을 통해 임용하고 있습니다. 사립학교는 자체적으로 교원을 선발하여 임용합니다. 과거 학교 교육이 팽창하던 시기에는 교원 부족 문제가 심각했습니다. 그래서 다양한 임시교사 양성 체계가 있었고 단기간에 속성으로 교사를 양성해 임용하는 경우도 흔했습니다. 학교 교육이 보편화된 이후로는 반대로 교원의 초과 공급에 대한 우려가 커졌습니다. 학교 교육과 교원의 질을 향상시키기 위해 자격 기준을 강화하고 임용 과정의 경쟁이 심화되는 변화도 겪었습니다. 다음 시간에는 교원의 근무 시간과 보수에 대해 논의하겠습니다. 감사합니다.